Blitz da Lei Seca não pode mais recolher o documento de quem está dirigindo embriagado. Quer saber o que mudou na legislação de trânsito? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e, principalmente, a formar profissionais por um trânsito mais seguro. Logo de cara, eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram, arroba Manual do Trânsito, caso você já goste dos conteúdos aqui do canal. Lá no Instagram, a gente traz conteúdos adicionais. Bom, em relação ao assunto do vídeo, quem acompanha o canal sabe que desde 2 de janeiro de 2023 está em vigor a resolução 985 do CONTRAN, que traz o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esse Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele diz quais os procedimentos que os agentes de trânsito devem fazer entre várias situações quando constatam infração de trânsito. Ou seja, para cada infração que existe no Código de Trânsito, existe um procedimento a ser adotado. E esse novo Manual Brasileiro traz uma mudança na questão do recolhimento do documento de habilitação, que é uma medida administrativa. Para que você possa entender o porquê de existirem medidas administrativas que sana o problema no local da abordagem da infração, o recolhimento do documento é, um desses, é uma dessas medidas administrativas. Então, presume-se o seguinte, se essa pessoa que está dirigindo não está em condições de dirigir, recolhe-se o documento dela para que ela não possa voltar a dirigir. Mas no caso específico do condutor que já está sob influência de álcool, ele dirigiu mesmo depois de ter ingerido bebida alcoólica. Foi flagrado, o seu documento foi recolhido. Será que a partir daí ele não voltaria a dirigir só porque não está com o documento de habilitação? Eu acredito que não, porque se ele teve coragem de dirigir sob influência de álcool, que é muito pior do que, por exemplo, não estar portando o documento de habilitação, evidentemente que essa medida administrativa, na prática, não surgia um efeito é, imediato. Até porque, mesmo quem é flagrado do direito de dirigir e tinha seu documento recolhido, era possível pegá-lo dias depois é, para voltar a dirigir até que o processo da suspensão fosse concluído. Então a existência era por esse motivo, mas isso mudou e eu vou te explicar agora. Primeiro, importante dizer que essa não é uma mudança da blitz da lei seca apenas. Então vale para as infrações que prevê no Código de Trânsito o recolhimento do documento de habilitação. Então, por exemplo, é no caso de alcoolemia ou no caso da recusa, mas vale também é, para a infração do artigo 170, dirigir ameaçando pedestres, vale também para o artigo 173, disputar corrida, ou seja, fazer pega, fazer racha, também manobra perigosa, artigo 175, vale também para o artigo 244, conduziu sem capacete ou está fazendo malabarismo, equilibrando-se apenas em uma, uma das rodas. Isso não é específico de nenhuma dessas infrações. O que mudou é o procedimento de recolhimento e agora o recolhimento só vai ser é, realizado quando houver a infração específica daquele condutor que já está com o direito de dirigir suspenso ou com a CNH caçada ou ainda se a fiscalização de trânsito identificar que aquela CNH pode estar adulterada, ou seja, falsificada. Aí, neste caso, esse último, inclusive, leva para a delegacia, mas nesses casos, CNH vencida, CNH caçada, CNH falsa ou adulterada, aí sim, recolhe-se. Para as outras infrações, não há mais o recolhimento do documento de habilitação. E onde é que a gente vai encontrar essa informação? No Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Se as informações estão sendo importantes até agora, por favor, deixe o like. E se o conteúdo for relevante e você quiser sempre esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, não custa nada e ajuda a gente a crescer ainda mais no YouTube e ser recomendado para outras pessoas. Vamos ver o trecho do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que diz exatamente o que eu acabei de falar. No item 8.3 do recolhimento do documento de habilitação, ele fala aqui desse recolhimento na imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir ou de cassação da CNH, mas isso aí é lá quando a pessoa já está sendo penalizada. Não é, vale para o que a gente acabou de falar aqui, que é quando ele comete uma infração. Quando ele comete uma infração, que é o assunto do nosso vídeo, a gente fala, ele traz aqui, ó, nesse parágrafo, o agente da autoridade de trânsito somente aplicará a medida administrativa 
de recolhimento do documento de habilitação quando ele flagrar o cometimento das infrações previstas no artigo 162, inciso 2. Dirigir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor caçada ou com suspensão do direito de dirigir. Aí ele fala que se for em, apresentada em meio físico, a gente vai fazer o recolhimento mediante recibo e se for em meio digital, vai haver um bloqueio na, no aplicativo. E ele complementa, quando a gente detectar indícios de inautenticidade ou adulteração, o documento de habilitação apresentado deverá ser recolhido e encaminhado juntamente com o condutor para a polícia judiciária, nos, nos termos do artigo 272 do CTB. Dessa forma, essa sim é uma medida coerente, até porque o documento de habilitação ele é válido como um documento de identificação e muitas vezes é o único que a pessoa está portando. É, o cometimento de qualquer uma das infrações que prevê o recolhimento, se não for a de um documento que já está caçado ou vencido ou que seja falso, de fato não traz resultados práticos nenhum para a segurança no trânsito. Dessa forma, entendo que essa medida foi, sim, ajustada e os agentes de trânsito, quando constatarem infrações que prevejam a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação, não devem mais realizá-lo, até porque muitas vezes acontecia da pessoa ter cometido uma determinada infração em outro estado, imagina, é, de passagem em outro estado, imagina ela ter que ter o documento recolhido, ter que ir para sua própria casa sem poder estar portando esse documento. Enfim, essa é, uma, é realmente uma mudança recente nos procedimentos que os agentes de trânsito devem adotar. Você quer entender melhor sobre Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito? Nós estamos com um curso, eu e o professor Emanuel, novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito 2023, destrinchado. As primeiras aulas já serão agora, dia 16 de janeiro de 2023. Caso você já esteja vendo esse vídeo depois de 16 de janeiro de 2023, o, as aulas já estarão lá na nossa plataforma. O link para comprar o curso está na descrição e no primeiro comentário fixado. Espero que as informações tenham sido úteis. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.